Exhorta a los maestros, el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México, CITEM, Alejandro Castillo, a no aceptar ninguna documentación sobre la evaluación universal de docentes, hasta que se cercioren y confirmen las autoridades educativas que no será un engaño más, como lo fue la reforma a la ley del ISTE que solamente perjudicó a los maestros. En el caso de la, de la uh, evaluación universal, hay una cuestión soterrada, atrás de que no se da a conocer, pero realmente las leyes se han ido modificando para precisamente llegar hasta el despido de los trabajadores. Obviamente el CENTE ni el presidente de la República nunca lo van a reconocer, pero en los hechos es eso, y hay pruebas contundentes, documentos de, 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 la, de la OCDE y todo ello, de que indican que vamos hacia el despido de los trabajadores. De aceptar esta forma de manera unilateral como se está proponiendo, nosotros mismos estamos poniendo la soga al cuello, y el primer paso es presentar el examen de carrera magisterial. Tan es así que incluso la prueba en la se ha traído, ha traído, por ejemplo, eh, eh, errores garrafales, donde hay preguntas que se le hacen a los alumnos y resulta que ninguna de las cuatro opciones es la respuesta. Imagínate con un examen amañado para decir a todos los maestros que están reprobados, yo me preguntaría si realmente los exámenes que se han aplicado al magisterio, si el examen en la se trae, trae, trae errores, imagínate lo que le van a aplicar al magisterio. Castillo Aguilar, líder del CITEM en Quintana Roo, dijo que la aplicación de la evaluación universal redunda drásticamente en la pérdida de las horas y plazas de base para los trabajadores que no acrediten las evaluaciones, pues éstas se convertirán en certificaciones para los maestros y directivos y en cese de los efectos del nombramiento. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.